और आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ एक हेयर स्टाइल शेयर किया था ब्रेड वाला हेयर स्टाइल जिसमें मैंने अपने बालों पर जो है वो स्ट्रेटर वाले कर्ल्स बनाए थे और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले जिसमें लिखा हुआ था कि हमें स्ट्रेटर वाले कर्ल्स बनाने पर प्रॉपर मेथड जो है वो शेयर करें तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर मेथड शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से खुद से जो है वो स्ट्रेटर के साथ कर्ल्स बना सकते हैं अपने बालों में ठीक है तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना और इंपॉर्टेंट बात यह कि आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपने स्ट्रेटर यूज करने से पहले अपने बालों में कौन से प्रोडक्ट्स यूज करनी है बिकॉज बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि बहुत सारे नहीं बल्कि हर किसी पे यही इशू होता है कि हीट प्रोसेसिंग यूज करने की वजह से आपके जो बाल हैं वो बहुत हद तक डैमेज हो जाते हैं और अगर आप जो होल्डर्स हैं तो डेली रूटीन में जब आप हीट प्रोसेसिंग यूज करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा खराब डैमेज रुखे और बेरौनक जो है वो दिखने लगते हैं तो आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिनसे आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे और आप इजीली अपने बालों को डेली भी अगर आप लाइक ये मशीन यूज करेंगे तो बाल खराब नहीं होंगे तो भी टाइम की बजट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट जितने भी वर्ष सबसे पहले हमारे पास है थर्मल प्रोटेक्टर जो कि दिखता है कुछ इस तरह का ये चूने का थर्मल प्रोटेक्टर है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो ठीक है अब अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की तो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप इसको अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो ये आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई हेड मशीनरी यूज करते हो अपने बालों में बालों को स्ट्रेट करते हो बालों को कर्ल्स करते हो या क्रिम्पिंग करते हो तो ये आपके बालों का जो क्यूटिकल है उसे डैमेज नहीं करता क्योंकि आपके बालों के क्यूटिकल के ऊपर तो थर्मल क्रीम लगी हुई है ठीक है तो इस वजह से आप अगर इसे अपने बालों पर लगा लेते हैं और डेली बेसिस पे भी अगर आप हेड मशीनरी यूज करते हैं तो आपके बाल जो है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट रहेंगे डैमेज नहीं होंगे का मसला नहीं होगा जी तो अभी देख लेते हैं कि हमें इसे यूज किस तरह से करना है हमें बस लिटिल बिट क्वांटिटी में इसे अपने हाथ पर निकालना है ठीक है बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी अगर हम इसे बहुत ज्यादा लेंगे तो ये हमारे सारे के सारे बालों को जो है वो लाइक चिपके चिपके लगेंगे आपको बाल तो बस इतनी सी क्वांटिटी जो है वो इनफ होगी आपके बालों के लिए ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने इसे अपने दोनों हाथों की मदद से यू मिक्स कर लेना है ठीक है अब इसको आपने अपने बालों में यू अपने फिंगर्स को जो है वो अपने बालों से ऐसे गुजारना है इसे क्या होगा कि आपके सारे बालों पर जो है ये प्रोडक्ट इजीली लग जाएगी ठीक है बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट को नहीं लगाना मैं फिर से बता रही हूँ प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लगाना वरना बाल जो है वो फ्रेश नहीं लगता ऐसा लगता है जैसे अपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है ठीक है बस इस तरह से आपने फिंगर्स को अपने बालों से गुजारना है तो आपके बालों पर जो है ये क्रीम इजिली लग जाएगी ठीक है दैट्स इट देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन स्प्रे और ये भी मेरे पास जो है वो क्यूने का है आप देख सकते हैं अगर आपके पास किसी और कंपनी का प्रोटीन स्प्रे है या आप खरीदने चाह रहे हैं किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं आप तो ये प्रोटीन स्प्रे है इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट ये है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा बाल जो है वो कैराटीन और प्रोटीन से ही बना है तो अगर हमारा बाल जो है वो डैमेज होता है या डैमेज हो चुका है आपका बाल या फिर आप कुछ ऐसा यूज करने जा रहे हैं जिससे आपका बाल डैमेज हो सकता है तो आपको अपने बालों पर कुछ ऐसा यूज करना चाहिए जिससे आपके बाल जो है वो खराब ना हो ठीक है तो ये प्रोटीन स्प्रे जो है ये आपके बालों को लाइक हेल्दी इफेक्ट देने के लिए होता है और आपके बालों को ग्लोसी और शाइनी इफेक्ट देने के लिए भी तो ये आपके बालों को काफी हद तक जो है वो प्रोटेक्ट रखता है और हेल्दी बनाता है ठीक है तो अभी प्रोटीन स्प्रे जो है वो इसे भी मैं यूज करूंगी अपने बालों पर कोई भी हीट मशीनरी यूज करने की वजह से तो बस सिंपली आपने यू बालों को ओपन करते जाना है और ये स्प्रे को लगाते जाना है लाइक like दिस ठीक है एज इट इज दूसरी साइड पर डन हो गया जी तो अभी मैंने जो है वो प्रोटीन स्प्रे भी अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर ली है अभी हमारे बाल जो है वो बिल्कुल तैयार हैं हीट मशीनरी यूज करने के लिए अब आप बिल्कुल इजीली जो है वो हीट मशीनरी अपने बालों में यूज कर सकते हैं आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे जी तो अभी वर्ष अभी हम देख लेते हैं कि बालों पर कर्ल्स करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रेटर जो है वो यूज करना चाहिए ठीक है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अक्सर आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स में या फिर आप लोगों ने मीडिया पर या आप लोगों के पास भी होगा या आपने मार्केट में देखा होगा कि स्ट्रेटनर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं एक वो होता है जिसके प्लेयर्स काफी बारीक सी होती हैं लाइक गोल फॉर्म में होता है वो ठीक है उसकी शेप इस तरह की होती है कि जैसे कि वो लाइक गोल है और कुछ स्ट्रेटनर ऐसे होते हैं जिसके प्लेयर जो है वो काफी चौड़ी होती है जैसे कि
तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो प्लेट्स हैं वो काफी ज्यादा चौड़ी होती है ठीक है तो उससे क्या होता है कि बड़ी जल्दी जल्दी इजीली आप अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट कर लेते हो तो फर्क क्या है फर्क ये है कि जो पतली प्लेट वाला स्ट्रेटनर होता है अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ जैसे कि मेरे पास है ये एम का स्ट्रेटनर ठीक है यू कैन सी दिस की इसकी जो प्लेट है वो कितनी सी है इतनी सी प्लेट है इसकी ठीक है और ये जो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये गोल है मतलब अगर मैं इसके ऊपर बालों को फोल्ड करती हूँ तो इजीली छोटा वाला कर्ल जो है वो बन जाएगा क्योंकि इसके प्लेट्स ही जो है वो बारीक है इसके बरक्स मेरे पास एक स्ट्रेटनर है जो कि है सलोन डिजाइनर का दिखता है कुछ इस तरह का इसकी प्लेट्स अगर आप चेक करो तो इसकी जो प्लेट्स हैं वो काफी चौड़ी है रिमिंगटन वाले स्ट्रेटनर से कम ही चौड़ी है लेकिन इसकी प्लेट्स भी जो है वो चौड़ी है तो आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है इससे क्या होगा कि जब मैं इसके साथ अपने बालों पर कर्ल्स बनाऊंगी तो बनेगा तो कर ली लेकिन इस वाले कर्लर की नस्बत इस वाले स्ट्रेटनर की नस्बत ये वाले स्ट्रेटनर वाला जो कर्ल है वो थोड़ा बड़ा होगा ठीक है तो आपके स्ट्रेटनर की प्लेट जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका कर्ल बनेगा जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही बारीक आपका कर्ल बनेगा ठीक है तो यहाँ पर डिपेंड करता है बड़े वाला कर्ल बनाना चाह रहे हो छोटे वाला कर्ल बनाना चाह रहे हो या नॉर्मल कर्ल बनाना चाह रहे हो जिनके बालों की लेंथ जो है वो छोटी है और बाल जो है वो लाइक पतले है मेरी तरह चार बाल है बस तो उनको जो है वो छोटे वाला स्ट्रेटनर ही रेकमेंड करूंगी क्योंकि छोटा स्ट्रेटनर होगा तो ज्यादा कर्ल बन जाएंगे बालों में और अगर आप चार बालों के ऊपर बड़े वाला स्ट्रेटनर यूज करेंगे तो दो कर्ल बनेंगे और बाल खत्म हो जाएंगे ठीक है तो इस वजह से आपने छोटा स्ट्रेटनर यूज करना है बाल बड़े हैं और घने हैं तो बड़ा वाला स्ट्रेटनर यूज करना है तो अभी स्ट्रेटनर को यूज करके दिखाती हूँ आपको लेट सी तो अभी कर्ल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है सबसे पहले हमने अपने सारे बालों को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है सेंट्रल पार्टीशन से ठीक है लाइक दिस उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपने एक साइड वाले जो बाल हैं उन्हें अच्छे से कवर कर देना है किसी भी क्लिप की मदद से सेक्शनिंग क्लिप की मदद से जैसे कि अभी मैं यूज कर रही हूँ ठीक है दो पुनिया उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद हमने ये बाल पकड़े ठीक है इसमें से हमने लास्ट से ठीक है बैक से हमने यहाँ से एक पार्टीशन ली उसके बाद मैंने बाकी वाले जो बाल हैं उनको अच्छे से कवर कर देना है ऊपर ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें कर्ल्स बनाते हुए जी तो अभी आप देख सकते हैं कि कर्ल जो है ये सामने है बिल्कुल इसको हमने फ्रंट पे ले आना है ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं उसके बाद हमने ये स्ट्रेटनर है ठीक है इस स्ट्रेटनर को मैंने सीधा जो है वो यूं पकड़ा यूं ठीक है अब मैं जो है वो आउटवर्ड कर्ल बनाने वाली हूँ आउटवर्ड जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो न्यूज एंकर होती है उन्होंने बनाए होते हैं दोनों साइड से कर्ल जो है वो आउटवर्ड होते हैं तो आपने क्या करना है आपने यहाँ से स्ट्रेटनर लाना है ताकि आपके ऊपर वाले बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाए उसके बाद आपने अपने स्ट्रेटनर को ऊपर वाले साइड पर ट्विस्ट करना है और ये आपके बालों को आपने ऊपर से निकाल दिया लाइक like दिस उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है ठीक है स्ट्रेटनर को रोकना नहीं है कहीं भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और जब तक बाल खत्म नहीं होते इसको मूव करते जाना है और ये ले जी ये आपका कर्ल जो है वो बन गया यू कैन सी दिस कितना इजी था इस कर्ल को जो है वो बनाना ठीक है तो ये आउटवर्ड कर्ल था अब आप जितने भी कर्ल्स हैं वो बनाते जाएंगे वो आउटवर्ड जो है वो मूव होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और जो है वो आप इजीली सेटिंग कर सकते हो और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपके बालों में प्रॉपर कटिंग हुई हुई है लेयर कटिंग तो इजिली आप स्ट्रेटनर सेटिंग कर सकते हो जिस तरह न्यूज एंकर में जो है वो की होती है लेकिन अगर आपके बालों में कटिंग नहीं हुई है आपके बालों की जितनी लेंथ है या कोई और कटिंग हुई है आपके बालों में तो उस कटिंग के हिसाब से आपके बाल जो है वो सेट होंगे फिर आपके बालों का वो लुक नहीं आएगा जो न्यूज एंकर्स का आ रहा होता है मैं बस आपको सिंपली बता रही हूँ कि आप इस तरह से कल जो है वो बना सकते हो ठीक है अब इसको जब आप थोड़ा सा लाइक लूज करना चाहते हो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आर्टिफिशियल लुक दे रहा है तो आप इसको ये देखें आप इसको लूज कर लें और इसका एक और बेनिफिट है इसका और बेनिफिट ये है कि जो कर्लर वाला रॉड सॉरी रॉड जो हम यूज करते हैं बालों को कर्ल करने के लिए उसके साथ जो कर्ल्स हैं वो ज्यादा देर स्टे नहीं करते जल्दी खुल जाते हैं स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स का बेनिफिट ये है कि ये ज्यादा देर स्टे करते हैं मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपका हेयर स्टाइल जल्दी खराब नहीं होता ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमने अपनी सेक्शन को जो है वो ओपन करना है इस तरह से और फिर से हमने एक और ले रही से लेनी है लाइक दिस बाकी वाले बालों को हम कैचर कर देंगे ऊपर और फिर से हमने क्या करना है ये हमारी नेक्स्ट लेयर थी एज इट इज हमने ऊपर से स्ट्रेटनर को लाना है और सेंटर से थोड़ा आगे आके हमने स्ट्रेटनर को ऊपर की तरफ जो है वो ट्विस्ट करना है और फिर से एज इट इज हमें स्ट्रेटनर को ऐसा आहिस्ता नीच
ठीक है इट्स सो सिंपल होप्स हो कि आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आप इजीली स्टेट के साथ कर्ल्स बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बस थोड़े से आपको टेक्निक का पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और दिखने में ये ऐसे ही लगता है कि बहुत इजी है लेकिन जब बनाते हैं तो पता चलता है कि इतना भी इजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं ठीक है तो फिर से हमने सेक्शन लेनी है सेक्शन में आपने जो है वो इसी तरह से लेनी है जिस तरह से मैं ले रही हूँ ठीक है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ गर्ल्स बनाना सीख लेते हैं और सेक्शन करते हुए पता ही नहीं चलता कि बालों को कहाँ करें डिस्टर्ब करते हैं बाल ठीक है तो ये ले जी सेक्शन मैंने निकाल ली एज इट इज ऊपर से स्ट्रेटनर को लाना है ठीक है सेंटर में ला के स्ट्रेटनर को ऊपर की साइड पर ट्विस्ट करना है और बालों को आपने इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल देना है और फिर से यू खेचना है ठीक है और ऊपर से बालों को स्ट्रेच कर लें ताकि बाल खींचे ना लास्ट पर आने तक खेचते रहे स्ट्रेटर को कहीं भी रोकना नहीं है और ये ले जी हमारे एयर टू एयर वाले जो बाल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं एक साइड वाले और उसके बाद क्या करना है उसके बाद जो हमारे फ्रंट वाले बाल हैं उनकी सेक्शनिंग थोड़ी जो है वो डिफरेंट होने वाली है उनको हमें बैक पे रख के नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट है तो फ्रंट वाले कर्ल्स को हमें फ्रंट पर ही सेट करना है तो किस तरह से करना है लेट सी फ्रंट वाले बालों को अपने इस तरह से ओपन कर लेना है ठीक है ये वाले बालों को भी मैं ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मैं सेंडर मांग जो है वो कभी भी नहीं निकालती मुझे अच्छी नहीं लगती सूट नहीं करती तो मैं जो है वो साइड पार्टीशन पर साइड पार्टीशन रखूंगी मैं इसके लिए ठीक है तो जितना आपको सूट करता है साइड मांग उतना रख लें आप लाइक दिस ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद ये वाले बालों को आपने फिर से कैच कर देना है इस तरह से इन वाले बालों को हम बाद में गर्ल बनाएंगे पहले हम इन वाले बालों से निबट लें ठीक है तो क्या करना है हमें ये वाले बाल थे हमारे अब हमें क्या करना है उन्हें इस तरह से लेनी है पार्टीशन ना यू लाइक दिस इस तरह से पार्टीशन लेनी है हमने ठीक है बाकी वाले बालों को हम एज इट इज ही कवर कर देंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें अब क्या करना है वो हमने इस तरह से स्ट्रेटनर पकड़ना है लाइक like दिस और इसको हमने ऊपर वाली साइड पर मूव करना है ठीक है और स्ट्रेटनर के लेफ्ट साइड पर बालों को फेंक देना है और फिर इसको हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे जब तक बाल ख़त्म नहीं हो जाते और बालों को स्ट्रेच करके रखेंगे ताकि खींच ना पड़े और दैट सेट डन हो गया देन उसके बाद हमने और बाल लेने हैं अभी आप लोग नोट कर रहे होंगे कि छोटे वाले स्ट्रेटनर से हम कल्स बना रहे हैं तो बाल जो हैं वो घने लग रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेटनर वाले कल्स जो हैं वो छोटे बन रहे हैं तो बाल भी जो है वो हम थोड़े थोड़े ले रहे हैं अगर मैं इसकी जगह बड़ा वाला स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ करती तो मुझे बाल भी जो है वो लाइक अगर मैं थोड़े बाल लेती तो ऐसा लगना था जैसे एक ही बाल है जिसका कर्ड बना हुआ है क्योंकि जहरा बड़ा स्ट्रेटनर है तो बड़े बड़े कर्ड बनेंगे तो इस वजह से छोटे वाले स्टेटनर ने हमारे कितनी हेल्प की बालों को थोड़ा घना दिखाने में लगा घने बाल है नहीं <laughs> तो इस तरह से आपने सेक्शनिंग लेते जाना है ऊपर से स्टेटनर लाना है ताकि ऊपर वाले बाल जो है वो भी स्ट्रेट हो जाए ऊपर वाले साइड पे स्टेटनर को ट्विस्ट करना है और बालों को स्ट्रेटनर के लेफ्ट साइड पर छोड़ देना है और इस तरह से मूव करना है और ले जी कर्ड बन गया लाइक दिस ऊपर से स्ट्रेटनर लाया ऊपर की तरफ स्ट्रेटनर को ट्विस्ट किया बालों को स्ट्रेटनर के लेफ्ट साइड पर फेंक दिया ऊपर से बालों को खींच लिया ताकि बाल खींचे ना और ले जी एक और कर्ड बन गया होप्स हो कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा वीडियो देखने का ठीक है और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें लगे साथ ही वीडियो तो देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो जाए आप लोगों से ठीक है और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि मेरी वीडियोस हैं वो हर उस शख्स तक पहुंच सके जिन्हें इन टिप्स की जो है वो ज़रूरत है ठीक है तो नेक्स्ट पार्टीशन निकाली है फिर से यू ही पकड़ना है ऊपर से स्ट्रेटनर लाना है अपर साइड पर स्ट्रेटनर को मूव करना है और लाइक दिस uh, 
अभी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटनर कर्ल जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं ठीक है अगर आपके बालों में कटिंग हुई हुई है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके बालों में आउटवर्ड कर्ल्स सेटिंग हो जाती है पूरे तो बहुत प्यारी लगती है वो ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत लाइक हार्ड कर्ल्स हैं ये ये आप इनको आप इनमें फिंगर भी लगा देंगे ना ये देखें तो ये ओपन नहीं होंगे बल्कि ये और खूबसूरत स्टाइल जो है वो होता जाएगा ठीक है साइड वाले कर्ल्स हैं वो बन चुके हैं अब मैंने अपने बालों में अच्छी तरह फिंगर्स भी आपको जो है वो लगा के दिखाई है कर्ल्स हैं ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे आप इसीलिए अपना फंक्शन जो है वो गुजार सकते हो आपके पूरे फंक्शन में आपके बाल जो है वो खराब नहीं होंगे इवन आपके बच्चे अगर आपके बाल खींचेंगे भी तो एक डिफरेंट स्टाइल बन जाएगा लेकिन कर्ल्स नहीं खुलेंगे ठीक है तो आप इस तरह से कर सकते हो अगर आपके बालों की जो है वो कटिंग नहीं हुई है प्रॉपर लेयर कटिंग आपने नहीं करवाई हुई है तो सेटिंग इस तरह से नहीं होगी कलर कर्ल जो है वो आपका अलहदा अलहदा होगा या फिर अगर आप वो मिक्स करेंगे भी उनको तो लाइक ऐसा लुक नहीं आएगा एक ही कलर बन जाएगा पूरा अजीब लगता है वो ठीक है तो कटिंग वाले बालों के लिए हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है फिंगर गुजार के इनको अच्छे से जो है वो लाइक कर्ल्स को मिक्स कर दिया मैंने आपस में ठीक है तो ये दोनों डिफरेंट लुक्स है ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा लुक जो है वो अचीव करना चाह रहे हो और कर्ल्स बनाने के बाद हमने क्या करना है हमने अपने कर्ल्स को जो है वो फिक्स करना है ठीक है ताकि हमारे जो कर्ल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ क्यूने का फिक्सिंग स्प्रे जो कि दिखता है कुछ इस तरह का हेयर स्टाइलिंग स्प्रे है ठीक है इसके साथ हमने क्या करना है इसको हमने अपने पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर देना है लाइक दिस इसी तरह से दूसरे साइड पर ठीक है अब हमने क्या करना है इसे क्या होगा कि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो काफी टाइम तक जो है वो इसी तरह गुजर जाएगा बल्कि पूरा दिन गुजर जाएगा और हेयर स्टाइल जो है वो खराब नहीं होगा बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना वरना अकड़े हुए कर्ज लगेंगे तो वो बुरे लगते हैं हल्का सा स्प्रे करना है ताकि नेचुरल इफेक्ट दे ठीक है उसके बाद मैंने क्या करना है उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ क्यूने का ब्रिलियंट ग्लो स्प्रे जो कि दिखता है कुछ इस तरह का इसको मैं क्यों यूज करने वाली हूँ इसको मैं इस वजह से यूज करने वाली हूँ ताकि मेरे बालों में जो है वो शाइन आए कुछ लोगों के बाल होते हैं बिल्कुल खुरदरे बेरोनक बाल होते हैं हेयर स्टाइल बनने के बनने के बाद जो है वो बाल लाइक like, पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या है उड़े फुड़े लाइक like, अजीब से बाल होते हैं कुछ लोगों के फ्रिजी बाल ठीक है और फ्रिजीनेस की वजह से बालों में शाइन नहीं होती तो अगर आपके बालों में भी शाइन नहीं है तो आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हो इसको बस हमने सिंपली अपने पूरे बालों में इस तरह से अप्लाई करना है ठीक है ठीक है इसको अप्लाई करने से क्या हुआ कि आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइन आएगी और आपका हेयर स्टाइल जो है वो खूबसूरत लगेगा जी तो व्यूवर्स अभी ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी दोनों के कर्ल्स के जो स्टाइल है वो थोड़े डिफरेंट हैं लाइक like, इनको मैंने मिक्स नहीं किया है इनको मैंने मिक्स कर दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ए वाले कर्ल्स हैं वो पसंद आए हैं या बी वाले कर्ल्स पसंद आए हैं और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने घर पर ही और मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीन पर आपको मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम नजर आ रहा होगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे आप लोगों ने पिक्चर भेजनी है इंस्टाग्राम पे अपने हेयर स्टाइल की ताकि मैं देख सकूं कि मेरे कितने व्यवर्स ने इसकी प्रैक्टिस की है और किस हद तक आप जो है वो कामयाब हो चुके हैं मुझे तो पर्सनली ये वाला साइड जो है वो ज्यादा पसंद है ए वाली ठीक है क्योंकि इससे जो है वो थोड़ा मॉड लुक आता है और ये भी अच्छी है लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन से कर्ज हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं और आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की मजीद वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की आप लोगों के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मुझे इतना से सपोर्ट करते रहें और मेरी इस वीडियो को 
प्लीज 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 थर्टी थाउजेंड लाइक्स तक पहुंचा दीजिएगा ठीक है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे मेरी वीडियोस को ताकि जिन लोगों को इन कल्स ये कल्स बनाने नहीं आते उन्हें भी ये कल्स बनाने जो है वो आ जाए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाऊँ और होप्स हो कि वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों को मजा आया होगा और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें तो हमें याद रखें मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़